们在哪里？大中，好的，好，我们出发吧。这一块碑就是鸳山圣基碑。很不幸的，竟然开始下雨了。究竟我们能不能在下大雨之前到上面呢？这条路是什么？就是要去上面那个。哦。我其实已经有点忘记，我只来过一次。对，因为我们很久很久以前来过，这边有个小凉亭可以休息。嗯、啊，看起来有点可怕。是这边吗？对啊，就是这边，我还记得。哇，要小心哦。这路有点难走哎。你看前面超陡。对啊。这里就要注意咯。你们要注意哦。这里有一点点。会滑的地方要稍微手脚并用一下，然后这边一小段路往上攀，就几乎快到了。Hello， 这里每次上来都还是觉得很美。不知道，我喜欢来这个地方，觉得整个心情会很辽阔。后面就是高速公路。在这里还蛮凉快的耶，听到都市车流的声音。好，我们要下去了，我们要往另外一个地方走，然后再绕绕一圈回到那个鸳山的大钟。然后这边有一个天线站。然后这边是有一个陡降的路，一条小路。会不会是溜滑梯吧？呃，不会，就是比溜滑梯还可怕。啊、明明就是直接到滚到山下。然后呢，这一条路进来，我们看看今天有没有可能把它走完。这边过去五百公尺就是长春岭。对。对，彩碧还要再更进去，那我们就往长春岭继续走。这种原始的路我很喜欢哦。比楼梯好多了。对，就是这样子的山路。我不喜欢楼梯。不要太陡峭跟、嗯。不过我们在一开始就爬完了最困难的地方，我就可以安心了。上礼拜因为穿普通的运动鞋，然后脚有点不舒服。觉得好走吗？所以马上就去。迪卡侬买了一双爬山专用的鞋子，我觉得很好走，都不会滑。你看这边的森林，什么就是很美啊，也是一大片。然后这边以后有一些地方都可以再上去看个风景。他现在一副导游样呢，奇怪，他明明也是第一次走这里。对，我是第一次走这里，然后我觉得这一条路我很喜欢。好哦。哎、欸，你刚好你骑到那个大钟停在那边，然后再走，这边走进来，整体的那个坡度啊，都还蛮平易近人的，不会太累。好，继续往前走。知道戴帽子的作用是什么？知道了吧？造型，你就不会有又丑又凌乱的头发。可是我觉得爬上这个还是两个人，一个人有点危险。嗯。你一定不这么觉得，对不对？我觉得。能够可以允许的话，还是要两个人哦。那有什么情况是不允许？啊，没有不允许啊，看你自己啊。因为像这一种一个人其实是没有什么危险性。又来了，又来了，你看看，你看看就是这样。每个出事的人都不觉得自己会出事。是啊，是啊，是啊。知道吗？是啊，是啊，是啊。今天那么高哎。这样子。你走先。好，我走先。嘿、hey, ，不错，走。嘴巴太大了，喝太多，我还要喝一口。嗯、啊，他怎么可以是倒这么多水到嘴巴里？嗯、我还没有全倒哎、欸。嗯嗯，有在拍吗？嗯嗯。你擦一下就把水喝完，等一下要喝什么
。你不要为了表演把水喝完。包包都快被你弄坏了。我们吃货夫妻最近会让观众觉得我们好像很常吵架，因为他很欠揍。从第八集开始，<笑>第八集是什么？就一路吵。第八集是什么？啊、第八集是什么？你说哎，想不起来。<笑>不管你了，你看你的地图吧。我的汗一直滴下，我眼睛快张不开了。你要不要擦一下？我最讨厌这种楼梯，一直路的楼梯，边抱怨边走。<笑>哦，这样子往下，我的膝盖开始有点疼了。快喽，快喽！这对膝盖来说是一个讨厌。蝴蝶，蝴蝶，生得真美丽。哇，它刚整个就飞到我前面。我们刚从长春岭下来，那我们现在要走哪边？长春园。有缘再去福德坑东风吧。勿以恶小而为之。记住了吗？记住了。那、啊、怎么又开始下坡了？<笑>我已经下到腿有点抖了。对，其实爬山最大的挑战不是上坡，是一连串的下坡。对啊，这才是作为大腿真正的考验。这条我们可能就走走过这一次。<笑>太狠了吧，这条！现在是一连串无止境的下坡。这一条，这一条路好像灰掐在走的那个铁路。哦，如果不喜欢楼梯的，千万要避开这一条。你看这颗石头，它是从上面下来的。下面还有椅子跟桌子，超酷的。这颗石头的路径，然后最后它就在这里待着了。对呀、啊，好，我们来到这个休息区，好好的喝杯茶，吃个 p o k e 这里有那个长春园提供的扇子哦，超凉，等一下再还它。清凉的山泉水，还好后来没下雨。我们现在在长春园，然后要往回程走了。是走柏油路，哇，还有提供厕所，对啊，电水，太贴心了吧！小心农药，不要偷摘人家的菜哦。对啊，<笑>里面有农药哦。现在是一段的柏油路往下。等一下又要再往上吗？是不是太折磨人了呀？我别吓到，再也不敢来爬山了。啊！哇，有左边啊，那里有路牌。那应该是往左边上。哦、oh, ，no！ 又往下，左往上，我们竟然要往上。我们来看一下啊。右边冤山，左边冤尾山。哦，左边那里就是冤尾山。那边可以插冤尾山，然后这边上去就是冤山。四十分钟哎、欸，哦，这边也有了，约、哦、山同中。同中就是这边，我们从那边切上去，就会回到我们刚刚同中，我们停车的地方。真的没有预料今天会走这么远，路灯都开了耶，好梦幻了、哦。我超喜欢这种呵呵
老老的木头的路灯，很有古老的味道。好陡哦！我真的走得到吗？哦，西门，小猫咪，我现在是倒着走，因为我的腿好酸了、哦。前面这个餐厅就是鸳香咖啡，我们之前有时候晚上会来这里吃饭。我们刚刚就从这边骑上去的，然后这就是鸳香景观咖啡。